Tja, Mikis! Hej! Har du stått och stampa på mig? Mm. Kan man ju säga. Bra. Ja. Är du peppad över att gå igenom produktionskalkyl? Ja, det är jag. För jag har faktiskt väldigt dålig koll. Är det så? Ja. ja. Så det blir lika intressant för mig som för er. <laughs> Sjukt ja. Jag har i alla fall eh, krigat med den här. Mm. Så att vi kan visa upp den. Ja. Men nu ska vi åka och kolla när de bygger källaväggar. Ja men precis. Ja det är så. Så det då kommer vi hålla på nu kommande två veckor ja. med att bygga upp dem. Nu kommer det ju kännas som att det händer någonting. Så tänker jag. Ja men få upp väggar, det blir en helt annan. Ja fast du kan inte säga väggar för då tror man att det är riktiga väggar. Ja, det är ju källarväggar. Ja, det är ju väggar. Ja fast i källan. Det klassas som väggar. Ja men inte, liksom, det, är, det är inte husväggar. Jo det är husväggar. Nej. Ja men vad fan, du fattar vad jag menar. Jag fattar vad du menar. Ja. Det är bra, kör du det? Eh, om du vill. Ja, ja jag kör. Det var fint det. Du glömde soporna. Ja, men jag tänker att jag tar dem sen. Jag tar dem, jag tar dem. Älskar dig. Galet väder idag, Mikis. Ja, men det är kallt. Lite kyligt. Ska vi tvätta bilen sen? Varför? Det är ingen mening med det. Det blir bara smutsigt. Ja, men nu är det fint. Ja, men det, blir... det ska regna på onsdag liksom. Alltså det är så här uh, skitsamma. Det får vi ja. se ut så här. Ja, ja. Ja, det är så här Blue Monday idag har jag hört nu. Så det är en deppig dag idag. Precis, det är mm. årets deppigaste dag. Årets deppigaste dag idag. Jag känner det. Ja, jag känner också det. Ja, det är skitdeppig idag. Jag är bara så trött och... Hur vänder vi det här då? Vi väntar tills imorgon. <laughs> Okej, vi går och lägger oss. <laughs> ja, ja. <det> gör vi. <laughs> Hur långt tror du de har kommit idag? Eh, jag vet inte. De jag börjar ju tänker... tidigt på morgonen ska jag väl... Ja, säga. men eftersom att du säger att det ska ta två veckor att få upp eh, källarväggarna. Ja. Då kan de ju, då måste de ha kommit en sån här bit idag. Vad ska hur, man annars hur göra? Hur tror du att de gör? Jag tänker, alltså det ska ju vara betong, eller hur? Ja. Då kanske de har en sån här form som de ställer. Och så bara häller de betong i. Är det så eller? Mm. Väldigt bra kiss. Är det det? Du, du är grym. Var, var det sant? Ja, jag tror det. Ah, jag okay. gör det. Vi Nej. får se. Ja, men det är det enda sättet jag kan tänka mig. Hur ska man göra annars? Liksom? Ja. Det måste ju vara så. Men därför undrar jag, hur kan det ta två veckor? Det måste ju ta en dag. Eller? Ja, du får fråga. Ja. Det är inte Pelle där. Nej, det är ju därför då. Vi ringer antagligen. Pelle sen. Ja, det gör vi. Och seriös Pelle, varför tar inte det här på ett dag? Men det sjukaste jag har hört, det är ju bara ställa upp dem där, om det nu är så. Hälla i betong, den stelning av sig själv. Ja. Och sen är det bara, sen är man ju klar. Ja. Alltså, jag förstår det inte ibland. Och så så här resten av huset, du bara smackat dit ja. allting målandigt och... Ja, hur svårt ska det vara? <laughs> Ska de hata oss så mycket? Jo, men det händer så jävla mycket här. Det var ju stå i liksom en fint ja, lastbil här. Var ska baby, jag stå då? Ja, men kör upp här. till de andra grannarna. Vilka grejer? Ah, okay. ja. Här händer det grejer. Ja, ah, här händer Men det är en jättestor lastbil. Ja, där. Det är inte hänt ett skit där dock. Nej, de kanske håller på lite och grejer. Ja. Vi kan ju komma tillbaka hit senare också och kika. Ja, det kan vi. Vi måste först bara se vad som händer och fråga hur man gör med betongen. Mm. Ja, vi ringer Pelle här? sen och frågar så vi inte stör de här rackarna. Ja. Dukter du på att köra? Jag vet. Jag tog bara fem uppkörningar när jag fick mitt körkort också. <laughs> så stolt du <över> det. <laughs> inte. Jag klarar vad de kör, Mikis. Ja, det gör de verkligen. Ja. Jag undrar om det där ska sitta på vårt hus. Eller om det bara ger formarna. Vad tror du? Formarna. Formarna. 
Ja, för man har inte frigolin i huset. Spännande! Ska vi kolla? Ja, ja det är. Så, nu har de fått bort isen som hade lagt sig här. Riktigt nice. Vad gör du där? Jag vet, jag lite fel, jag kommer inte över, du vet. Ja, men kan du inte gå ut där då? Det är så roligt. Ja. Men jag väljer bara fel skor. Ja. Vad blir det så? Här är de i alla fall. Ja. Formarna. Vad sa du? Formarna. Ja. Det var ju så. Så du hade helt rätt med Ja. Jag kan det här. Eller hur? Ja. Känner man det ganska bra. Ja. Nu ska de alltså sätta ut alla de här. Gjuta i väggar. Och då vet jag att gjutningen sker på två plan på baksidan. Mm, just det. Det så blir det... ju vår sovrumsvägg va? Ja, precis. Och eh, källarväggen. Exakt. Så det är kanske därför det tar lite tid. Mm. Göra det i olika etapper och så. Jag kan fortfarande inte fatta här hur Nej. det ska vara... Alltså, är det 210 källarplanet? I ett takhöjd? Nej, 250. Ja, det är 250. Och ja. sen är det 250 i vårt sovrum. Ja. Men hur ska det bara gå upp ditåt? Det är inte fem meter upp dit. Du menar här? Ja. Jo, det är det. Det ser inte ut så. Nej, men det är det. Det ser ut som typ tre. Har du inte mer i ögonmåttet, Nej. Mikis? Nej, jag har, jag har faktiskt inget ögonmått. Det är så. Jag är jättedålig på det. Ja, det, det är ju bara så här. Titta! Ja, Mikis. Det är bara så där mycket. Jag kan ju mer än så, men det ser, det ser konstigt ut. Ja, ja men det kommer det vara. Så häckligt. Känns det inte kul nu, Mikis? Alltså, nu händer ju grejer här hela mm. tiden. Ja. Jo, alltså det är kul, men det känns ju fortfarande ganska långt bort. Gör alltså, det verkligen? Ja, tycker inte du det? Nej, nu tycker jag det börjar hända grejer. Vi kommer ju alltså, vecka för vecka se att det händer grejer. Mm. Sen, sen är men jag det tror ju... att jag måste få se det också. Alltså du vet, den här grunden, det du, syns ju ingen skillnad. Det. Alltså, det har ju varit så här och bakhej, de har hällt lite betong, men det, alltså, det ser ut som samma. Ja. Så jag tror att jag behöver något så här, wow! Förstår du? Ja. För just nu känns det fortfarande väldigt långt bort. Ja. Fryser de fingrarna? Lite grann. Ja. Kallt. Vi behöver inte se så mycket mer här. Vi åker Nej. hem och så surrar vi lite på hur mycket, ja. hur mycket det här kalaset går på. Ja, för det är ju en del. Salt. Och den här då? Är du chokladsugen? Ja, lite. Men vi har ju börjat vara nyttiga liv idag. Mm. Käka då omelett. Eller uppe säga äggröra mm. till Bra. Lunch. Två tomater. Massor med kolrötter. Mm. Du är jätteduktig. Ja. Men eh, jag har ju kvar naturgodis från... För jag åt inte alla tre dagar i helgen. Nej. Så jag tänker att... Och det är ändå blommande Så att jag tror att jag får äta det idag. Men du kan ju göra nyttig om du vill. Ja. Mm. Bjuder du på kaffet? Hej! Hey. Eh, två har vi Ja, absolut. Vi går bara här. Här är innehållsskapande igen. Men fan vad jobbig du är. <laughs> jag ska ja, inte jag måste varje ju. Gång. Eller jag måste inte, men det är kul liksom. Att säga att jag gör något annat än att vara hemma. Fick du din kaffe, Micke? Ja. Så jävla värt det. Är det, det är dyrt. Alltså det är dyrt med kaffe. Så här, två kaffe, 88 spänn. Inte det helt ja. sjukt. Men... Jag tycker allt är dyrt. Och ja. när man lägger det i paritet till att bygga hus då mm. blir det helt plötsligt väldigt billigt. Ja, såklart. Men det är det här jag menar. Det är konstigt att jag kan tycka en kaffe för 44 spänn är dyr. Ja. Medan jag samtidigt så här, eh, jag lägg 100 till på de där <laughs> Kast, läskorna. Kasta in det. Ja, det är ganska konstigt. Ja, det är alltså det är sjukt. Men man tänker ju på ett annorlunda sätt när det handlar om huset. För den här kaffen den är helt ovärd kan ja. man ju säga. Alltså de 44 spännen är ju typ rakt till sjön. Medan om du lägger 100 extra på huset blir det finare kanske värt mer. Mm. Eller hur? Mm. Lite så tänker jag. Du tänker helt rätt mm, Mikis. Jag tror det. Men å andra sidan kanske man inte bara ska kasta in 100 000 här och där utan man ska alltid Nej, väga jag det mot. Jag vet. Vad kan den potentiella värdeökningen bli av ja, att ja. gör just den här grejen? Jag vet men när man säger så här det kostar 100 extra då känns det som att det är bättre. Och då, ta, då vill man ju ta det. Tänker jag. Ja. ja. Men du har ju sagt tidigare att allt med huset kostar en miljon. Ja. Bara den här. Ja, det gör ju det också. Det gör ju det. Vad kostar det? Nej, men en miljon. Ja. 
Ja, men så här, vill ni ha det där och det där extra? Bara, ja, vad kostar det? Oj, vänta, nu är 30 här. Fan. Eh, ja, det kostar en miljon. Alltså, det är ju typ bra. Men vi ska gå igenom den här kalkylen nu. Jag tycker det ska bli jättekul. För jag har ja. ju väldigt dålig koll, måste jag säga. Du har ju skött det här galant. Precis. Själv. Har jag det då? Eller, ja, det är det vi får se nu. Ja. Jag tror att se. Men det är ju också jag som gör mycket av valen. Alltså så här... Ja, de slutgiltiga. Jag, jag tar ju alltid fram liksom, ja, du tar fram typ alternativen. Alternativ. Ja. Och så får du välja. Du skulle ju kunna vara smartare också. Så här, om du vill verkligen välja en grej. Då kan du ta fram den grejen. Och sen så, så här, tre skitfula andra alternativ. Mm. Det kanske är så du gör. <laughs> det är det så du gör? Att jag gör? Ja, det är det. Det ja. finns andra liksom, ja, grejer att välja. Givet. Ja, det är inte dum det. Nej. Nej. Kör försiktigt. Ja, men jag gör det. Det är inte mitt fel. Det är hål i vägen. Det kan jag. Men ska den vara där? Var ska vi sitta? Vi sitter ju där, för ljuset kommer härifrån. Ja. Du läser det. Va? Du läser det. Jag? Nej, jag läser. Ja, Oj, vad spännande! Eller hur? Ja. Så här har vi den alltså. Mm. Okej. Okay. Eh. Vi börjar då med... Vill du börja med en totalsumma? Ska vi göra det? Ja. ja. Vad var vårt... Vi sa ju ett, alltså i avsnitt två, typ. När vi ja, vad ekonomi. sa vi då? Jag tror att vi sa... Åtta, eller? Ja, åtta och en halv tror jag vi sa. Ja, jag tror att vi sa åtta och en halv. <laughs> Rätta oss om det där fel nu, men jag tror vi sa att det ja. ja. Men sen har ju också sen dess, till vårt försvar, priserna gått upp väldigt mycket. Ja. Alltså både på alltså, material, alltså trä, ja. har gått upp 30 procent. Eller? Ja. Vad gör du nu? Har du jag håller på att räkna ut kvadratmeterpriset. Ja. Okej. Okay. Nej men precis, vi sa 8,5. Och det var inräknat. Huset, allting? Eller? Ja, tomten. Alltså köpet av topp. Ja, ah, var det? Ja. Ah, okej. Okay. Är det här inte? Men det från början hade vi ju räknat på bara ett tvåplanshus, ingen källare. Just det. Eh, och vi hade räknat ut eftersom att vi inte skulle ha något markarbete, ingenting liksom. Mm. Eh, och det var egentligen bara för att få igenom att vi skulle få bygga. Eller att vi skulle få köpa tomten, ja. typ. Mm. Men sen men det vi lurades? Eller vad det, det lurades gjorde vi absolut inte. Mm, okay. Men vi hade ju kunnat bygga väldigt mycket billigare än vad vi har ah. gjort nu. Mm. Nu har vi ju kostat på oss väldigt mycket ah. trevliga saker. Så får vi se om, om det kommer bli allt det. Ja. För man får ju liksom kanske prioritera. Alltså, efterhand. Ja, nu är det ju mycket som är satt redan. Ah, okay. eh, ah. Men som sagt, vi har ju en post som ligger på typ allt utvändigt. Mm. Och då har jag till och med räknat in sunroof, alltså... Taket. Taket. Mm. Solcellstaket. Ska vi börja med totalen? Ja. Eh, totalen blir 8 miljoner 729... 300 kronor. Ja. Alltså då utöver tomten. Precis. Det är det här nu. Så nu är vi över <laughs> bara på husbygget mot vad det skulle ha kostat totalt inklusive tomten. Ja. Mm. Eh, och tomten har jag räknat nu med... Att det blev 5 miljoner 150 000. Ja. Så 150 000 har vi lagt på... Lagfart. Ja, alltså ja. allt sånt där skit. Mm. Jag är så stolt att jag ens vet vad det är. Ja. Eller jag vet inte vad det är, men jag vet att man ska ha det. Ja, men precis. Så totalkostnad blir då 13 miljoner 879 300 kronor. Och då kan ni ju undra hur vi har kommit fram till den här summan. Mm, det undrar verkligen, ja. Precis. Och då kan vi börja med det här utvändiga. Utvändiga har vi inte lagt in i ett byggnadskreditiv. Ännu. Jo, vissa delar har vi lagt in. Mm. Men inte allting eftersom det är någonting som kommer komma efter vi egentligen har flyttat in. Ja. Tror jag. Mm. Eller om vi deger lite ur egen ficka och sånt där. Mm. Och typ sunroof. Men utvändare har vi sagt att sunroof, eh, swimspot, eh, trallbygget, eh, invändig bra så har jag lagt där också. För mm. det är någonting som vi inte har har projekterat för riktigt ännu. Vi hade ju tänkt ha en riktig eldstad mm. och så tog vi bort det egentligen och det var för att vi inte ville ha genomföring genom taket för våra solceller och i slutändan ja, det. var det så här, ja, men det är ett passivhus hur mycket behöver du värma upp det? Mm. Så då kom vi fram till att en, en sån här etanolbrasa ger ju lite värme så du får en mysighetsfaktorn så det är bättre att vi lägger det där. Mm. Den ligger där i alla fall. Och så sen har vi Eh, trappa, invändig har vi inte räknat med så den lägger jag på utvändig också. Mm. Eh, och sen en utvändig trappa och då är det två trappor vi ska ha. Vi ska ha en mm. på 
norra sidan en på södra sidan. Den södra ja. sidan ska ju gå upp ända till baksidan ja. och den andra ska ju liksom gå som en uttrappa upp. Men då så. kommer det bli två trappor. På den sidan blir det två trappor. Ja, precis. Ja, för att det blir liksom en upp första etappen och sen en till. Ja. Eh, och så sen utvände finplanering. La jag bara kostnad så 200 000. Liksom. Ja. Jag, jag vet inte vad vi ska lägga där. Nej, alltså jag där får det bli hur, mycket, hur djupa fickor vi har i slutändan. Mm. Typ. Alltså man får väl kanske bo... I alltså så här, arbetsplats första året. Ja, men det kommer det bli. Det kommer ju vara lite... Jag, jag tänker ju också, ska man lägga liksom, trallen själv? Eller ska man hyra ut den? Ja. Liksom, Lägga ut den, ja. Ja, det Vi får se hur vi gör mm. det. Och sen är det så här, trappstolshiss har jag lagt också 50 000. Men jag har hört att det kostar 70 000 också. Men, alltså på riktigt, finns det inte något företag som specialiserar ja. sig på att hyra ut trappstolshissar? Eller är det någon av er som typ har den som inte behöver den så kan vi låna ja, men den. Ja, typ det också. Ja. Sen är de inte alltid anpassade och sådär. Men det finns också en möjlighet för oss att eh, lösa en utvändig. Ja, det eh, finns det också om någon har det. Precis, ja. så jag tror att vi kommer lösa den med den utvändiga mm. istället. Så slipper vi hålla på att borra i väggen Invändiga, inne. det känns väldigt onödigt. Ja, det gör det. Och det är ju för de som inte förstår det så är det ju här den här... Och då behöver vi komplettera vårt bygglov. Men det ska vi oavsett göra. Ja. För vi letar ju fortfarande en arkitekt. Ut, en, ja. Vad heter det? Trädgårds. Trädgårds, tack. Trädgårds som, så att vi egentligen kan komplettera det? vårt ja. nuvarande bygglov. Vi behöver lite mer murar och grejer. Och mm. murar har jag inte ens lagt in här på utvändiga. Nej, men det kan ju inte vara jättedyrt, eller? Eh, murar kan vara dyrt. Eh, uh-huh. Antingen gör man det själv eller så här. El- jag fick en offert på elstöd nere mot vägen och det var 12 meter eller någonting. Mm. Det var över 100 000. Ja, men, det det ja, blev men... en miljon mycket. Ja, men 100 000, det kan man ju säga. Okay, 100 000. Precis. Ja. Men hela den kostnaden är en och en halv miljon mm. ungefär. Eh, det var take några hundratusen hit och dit. Mm. Och sen har vi ju kanske inte helt eh, maxat med att eh, förhandla om priset Nej. på dem. Okej, okay, men vi drar ändå lite kort nu. Vad är det? Nu blir det väldigt kort. Ja. Eh, och då har vi lagt eh, markarbetet från Pelle. Mm. Det kommer kosta 1 miljon 229 000. Mm. Och det var liksom det han sa från början. Ja, men det var det han sa. Ja. Det kanske kommer till någon, för det är ju den med snigeldynamiten. Ja. Så det, men det, det är väldigt lite. Men, men det är ändå, jag menar, det ska han ju Pelle ha. Pelle har varit så jävla fantastisk. Ja, det tycker Eller jag med. entreprenör. Vilka, mm. vilka chefer. Ja, men det är det jag tänker så här, för många har pratat tidigare om markarbeten, att det ofta så här, alltså det spårar ju, och ja. flera som jag har pratat med som har byggt hus, då är det så här, ah, det är markarbetet som blev så mycket mer ja. än vad vi trodde. Ja. Men eh, det är inte ändå oss, det är så glad för det. Oss. Så än så länge går det väldigt bra. Ja, <laughs> det går det dit vi har kommit. Ja, precis. Ja. Och sen har vi husskalet plus husresningen blir mm. ungefär 2,7 miljoner, ja. eller ungefär det blir det. Mm. Uh, och sen har vi invändiga snickerier runt uh, 1,2 och sen mm. har vi kök och förvaring Där, den har vi inte riktigt satt hundraprocentigt än med plan och form men jag har sagt någonstans runt 600 000 ja. kronor för det uh, VVSen 550 och, och vad är VVSen då? Det, det är ju all rör, rör och ja. toaletter och, ja, okay. alltså sånt mm. Och så elektriken 750, så vi ska ha en riktigt duktig ljusdesigner som mm. gör det väldigt, väldigt fint. Mm. För vi har ju lärt oss nu att ljus gör väldigt mycket. Precis. Ja. Och utöver de här kostnaderna så är det lite sådana här saker som vibrationsmätning. Mm. Eh, när vi sprängde, det kom ut över. Ah, okay. eh, Vad kostade det då? Eh, 54 000 kostade det. Va? Ja. För vad? Ja, men de sätter det ut egentligen på tillliggande eh, eh, fastigheter. Så det är fem stycken hus som vi var tvungna att sätta vibrationsmätare. Ja, så att det inte ser att vi skadar deras hus? Exakt. Mm. Och då gör de egentligen besiktningar på att vi inte har gjort det heller. Mm. Och då täcker liksom, försäkringar. Eller att man har det. Liksom. Okay. Och sen var det ju också, jag vet inte om jag äh, hade med det, men Giver... Äh, Just det. Alltså kons- konstruktörerna låg utanför tidigare också. Så det var 200 000. Mm. Och det är ju de som då har ritat upp Alltså alla våra konstruktionsritningar. Ja, ja. precis. Som gör, alltså, så att man kan bygga huset. Ja. Du får tänka bara att många kanske inte kan, Nej. som jag. Nej, så Nej. är det väl. Så är det väl. Men det är där någonstans vi hamnar, mycket. Mm. 13 miljoner 879 300 kronor. Mm. Give or take några hundratusen. Men då är ju tomten inräknad. Då är tomten ja. inräknad. Skött. Eller hur? Ja. Hur känns det så här efterhand när vi får veta? 
Alltså det känns ju väldigt eh, dyrt. Men samtidigt någonstans typ där jag tänkte ändå att det skulle vara. Ja, det är så. Ja. Alltså inte det jag tänkte från början. Ja. Men det har jag tänkt nu under tiden. För jag har ändå hört i rabblan. Ja. Alltså vad saker kostar. Så att, ja. Det finns ju möjlighet att vi kommer dra ner på vissa saker. Mm. Det är nästan så att vi typ måste det. Ja. Eller? Måste vi. Mm, jag vet inte. Har vi råd med det där? Hur mycket pengar har du på kontot? <laughs> inte, inte 13 miljoner åt när jag har Nej. Men vi kan ju återkomma egentligen hur det funkar med byggkreditivet och hur det ser ut där. Mm. För det har vi ju fått igenom. Ja. Har vi sagt? Nej, det har, Nej vi sagt. det har vi fått igenom. Så ja. nu beställer vi husskalet och allting. Mm. Och ni får egentligen säga om det är sådana saker som ni vill att vi ska gå in på mer. Liksom, ja. Hur det funkar. För det kan ju vara intressant att veta alltså ja. för er som kanske bygger hus. Ska vi köra en Q&A här snart? Det tycker jag. Det kan vi göra. Ja, men ställ mm. era frågor. Mm. Och så tar vi upp det antingen nästa eller nästa efter det. Ja. I en video. I en video. Mm. Så kör vi det. Ah, jag glömde dricka mitt kaffe nu, Mikkis. Mm. Ja, jag vill med. Men nu är vi ju peppade på att dra vidare här. Mm. Eller hur? Ja. Vad ska du göra resten av dagen? Eh, jag ska svara på lite sant och falskt på min Instagram. Boom! <laughs> <laughs> och sen eh, svara lite mejl ja. och sen hämta barn. Du då? Eh, nej, men jag behöver väl kolla igenom. Mm. Avsnittet? Nej, kontot. Aha, jag får se hur mycket pengar jag har. Hur mycket ja. pengar har du på riktigt? Nej, men inte jättemycket. <laughs> Skit bra. Hörrni, ha en fortsatt bra vecka. Ja. Så ses vi nästa vecka. Ja. Sköt om er. Hej då. Hej.